அனைவருக்கும் வணக்கம் இது தமிழ் கேள்வி மீண்டும் உங்களை சிந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் சிந்தில் பேன் இவிஎம் எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மிஷின் அந்த மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தினால் தான் பாரதிய ஜனதா கட்சி தொடர்ந்து வெற்றி பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது நீங்க பாஜகவிற்கு ஓட்டு போடவில்லை என்றாலும் நீங்கள் வேறு ஒரு கட்சிக்கு வாக்களித்தாலும் அந்த வாக்கு பாஜகவிற்கு செல்லும் அல்லது பாஜகவிற்கு மாறும் இப்படி தொடர்ந்து அவ்வப்பொழுது எழுந்து வந்த சர்ச்சைகள் வந்து இப்போ தீவிரமடைய தொடங்கி இருக்கிறது நாடாளுமன்ற மக்களவை தேர்தல் வர இருக்கக்கூடிய நிலையில இந்த சமீபத்தில் நடைபெற்று முடிந்த மத்திய பிரதேசம் ராஜஸ்தான் சட்டீஸ்கர் உள்ளிட்ட ஐந்து மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகு எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மிஷினுக்கு எதிரான கருத்துக்கள் வலுப்பெற தொடங்கி இருக்கின்றன குறிப்பாக உத்தரப்பிரதேசத்தில் அகிலேஷ் அந்த கருத்தை இன்றைக்கு வலுவாக வெளிப்படுத்த தொடங்கி இருக்கிறார் காங்கிரஸ் கட்சிக்குள்ளும் அது தொடர்பான விவாதங்கள் எல்லாம் தொடங்கி இருக்கின்றன இந்த நிலையில் எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மிஷினில் எப்படிலாம் ஃப்ராட் நடக்குது வேலை நடக்குது அது மோசடியா அப்படிங்கிறத பற்றி தொடர்ந்து புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கக்கூடிய அது அது தொடர்பாக எழுதியும் அது தொடர்பாக பேசியும் வரக்கூடிய மூத்த பத்திரிகையாளர் அரசியல் திறனாய்வாளர் திரு ஐயநாதன் அவர்கள் இன்று நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் இது தொடர்பாக கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு மிக முக்கியமான ஒரு வீடியோ முழுமையாக பாருங்கள் ஐயாவை வணக்கம் சொல்லி வரவேற்போம் வணக்கம் 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 தொடர்ந்து இந்த இவிஎம் வந்து அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக பலரும் இது தொடர்பாக சந்தேகங்கள் எழுப்பி வந்தாலும் கூட தமிழ்நாட்டில் இவிஎம் தொடர்பாக தொடர்ந்து மிக வலுவாக எதிர்ப்புகளை தெரிவித்து வருபவர்களில் நீங்க தான் முதன்மையானவர் அது தொடர்பாக ஒரு புத்தகமும் எழுதியிருக்கிறீர்கள் இப்போ அந்த பேச்சை இந்தியா முழுவதும் பரவ தொடங்கி இருக்கிறது சாமானியர்களுக்கு அவன் அவன் ஓட்டு போடுறான் பட்டன் அமுக்குறான் அந்த இடத்துலலாம் லைட் தெரியுது அவன் அதெல்லாம் விழுதுன்னு நம்புகிறான் எந்த இடத்துல இவிஎம் வந்து ஏமாற்றப்படி இவிஎம் மூலம் மக்கள் ஏமாற்றப்படுகிறார்கள்னு நினைக்கிறீங்க அருமை சொம்பி சரியான இடத்துல தொட்டுட்டீங்க பேலட் யூனிட் ம் கண்ட்ரோல் யூனிட் ரெண்டு இருக்குது ஸோ இந்த பேலட் யூனிட்லதான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வாக்கு போடக்கூடிய அந்த வேட்பாளர்களுடைய பெயர்கள் அவருடைய சின்னங்கள் அதற்கு எதிராக அந்த ப்ளூ பட்டன் அதுக்கு பக்கத்துல வந்துட்டு லைட் எரியுது இதுதான் வந்துட்டு நமக்கான ஒரு இது ஸோ நீங்க என்ன பண்றீங்க உள்ள வரீங்க வந்துட்டு உங்களுடைய பேரை குறிப்பிட்டுறீங்க மைய போடுறாங்க ஒரு சீட்டை தராங்க நீங்க எத்தனாவது வாக்காளர்னு அதை கொடுத்துட்ட உடனே நீங்க உள்ள போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ட்ரோல் யூனிட்டை வந்துட்டு இது பண்றவரு ஆன் பண்றாரு ஆன் பண்ண உடனே நீங்க அங்க போயிட்டு வந்து எந்த சின்னத்துல நீங்க இது வேட்பாளர் ஓட்டு போறீங்களோ அவருடைய சின்னத்துக்கு நேராக இருக்கக்கூடிய பட்டன் அடுத்துறீங்க பீப்னு ஒரு சவுண்ட் வந்துருது ஓட்டு போட்டிங்க நீங்க போகலாம் அப்படின்றாங்க இதுதான் நடந்துட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா விவிபேட் வந்துச்சு ஓட்டர் வெரிஃபையபுள் பேப்பர் ஆடிட்டட் ட்ரெயில் அப்படின்ட்டு ஓட்டர் வெரிஃபையபுள் பேப்பர் ஆடிட்டர் வாக்காளர் வெரிஃபை பண்ணக்கூடிய அளவிற்கு சோதி சோதித்து பார்த்து தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கான ஒரு ஆடிட் ட்ரெயில் பேப்பர்லயே அந்த முத்திரை பிரிண்ட் ஆகி விழுது அதை நீ அதையும் நீங்க பாக்குறீங்க அது ஒரு ஏழு செகண்ட்குள்ள ஆஃப் ஆயிடும் அது நம்ம கை கூட உள்ளுக்குள்ள உள்ள உள்ளே விழுந்துடும் அதுவா கட்டாயி விழுந்துடும் அப்புறம் நீங்க வந்துடுறீங்க ஓட்டு போட்டீங்க அப்படின்ற ஒரு திருப்தி ஏற்பட்டுடுது நான் என்ன கேக்குறேன்னா புத்தகத்துல <laughs> 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 மேற்பகுதியில் கையெழுத்து போட்டுக்கிட்டு அந்த இதை ரெசிப்டை வாங்குவோம் அது கிழிச்சு தருவார் வாக்குச்சீட்டை ஸோ கவுண்டர் ஃபைல் வந்துட்டு அங்கேயே இருக்கும் அதில் சீரியல் நம்பர் இருக்கும் அந்த சீரியல் நம்பர் இதுலேயும் இருக்கும் அதில் நான் கையெழுத்து போட்டிருப்பேன் இதை எடுத்துகிட்டு ஓட்டு போட போகிறேன் ஓட்டு போட்டு எந்த சின்னத்தில் போடுறேனோ அந்த சின்னத்தில் நான் முத்திரையிட்டு நான் அப்படியே நெடுக்காலம் முடிச்சு என் கண்ணால் பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் நீங்கள் பார்த்துட்டு அப்புறம் குறுக்காலம் முடிச்சு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஓட்டு போட்டியில் போடுறீங்க உங்களுடைய வாக்கை அங்கே வாக்கு என்ற இடத்துல அடையாளப்படுத்தலாம் பன்னெண்டு லட்சத்து முப்பத்தி மூணாயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி எட்டு செந்தில் போட்ட ஓட்டு அது வருது கண்டுபிடிச்சிடும் ஓகே இங்க இந்த ஓட்டு போட்டு இப்படி வந்துட்டு ஓட்டு போடு அப்படின்னு சொல்லி போறாங்க இல்லையா அப்பயே உங்களோட ஓட்டு கிடையாது அடையாளம் போயிடுச்சு ஓகே இப்ப எந்த இடத்துல நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணுவீங்க அந்த விவி பேடு உள்ள விழுது விழுது அந்த அது அப்புறம் வர இது முதல்ல இவிஎம் பொதுவா கனவு பண்றாங்க இவிஎம்ல இப்ப நீங்க போட்டதை வந்துட்டு ரீகால் பண்ணி பாக்குறதுக்கோ எதுவுமே இல்லை ஒரு 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 எண்ணு தராங்கன்னு வச்சு உதாரணத்துக்கு ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஒன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க அந்த எண்ணு வந்துட்டு ரீகால் பண்ணி அந்த எண்ணு எதிரில் ஓட்டு போட்டிருக்கு அப்படின்னு நீங்களே பார்க்கறது கூட வசதி இல்லை ஓகே கிடையாது அப்படி வசதியே கொடுக்கப்படலை அப்புறம் கேட்டால் விவி பேட்டுன்றாங்க சரி விவி பேட்டில் இருக்கு விவி பேட்டில் தான் கட்டாயம் விழுதுங்க ஐயா அது போறாத உங்களுக்கு ஆதாரம் அப்படின்ட்டு
என்ன சொல்றாரு இந்த வாக்குப்பதிவு அதிகாரி நீ முதல்ல ஒரு புகார் எழுது புகார் எழுதி கூடு அதை வாங்கி வச்சுக்கிருவோம் இந்த புகார் நீ ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்ட அடுத்த ரெண்டு பேர் ஓட்டு போடுவாங்க அவங்க ஓட்டு போடுற சின்னம் தான் சரியா உழுது கட்டாய் விழுது அப்படின்னு ரெண்டு சரியா இருந்துச்சு அப்படின்னா நீ தப்பு பண்ண கிரிமினல் குற்றம் ஒன்று ஆறு மாதம் உள்ள வைக்கலாம் இதுதான் தேர்தல் ஆணையம் போட்டிருக்குது இது இது நாணயம் அது அது எப்படி ஆ கட்டாய் விழுந்த சீட்டில் நான் போட்ட சின்னம் இல்லையா அப்படின்னு நான் சொல்லும் போது நேராக வந்து அது எப்படி அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தானே பார்க்கணும் அடுத்த ரெண்டு பேருக்கு சரியா இருந்துச்சுன்னா அடுத்த ரெண்டு பேருக்கு சரியா இருந்துச்சுன்னா நீ போட்டது தப்புன்றது எப்படி அது அதுவும் ஆறு மாதம் ஜெயிலு இது முன்னாடியே மிரட்டிடுறது அப்ப எவனும் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க மாட்டான் அதான் ஒரு டிஜிபி அசாம் டிஜிபி இந்த புத்தகத்துல நான் எழுதியிருக்கேன் ஒரு அசாம் டிஜிபிய வந்துட்டு நான் போட்ட சின்ன ஒண்ணு கட்டாய விழுந்து சின்ன வேற என்ன ஒண்ணு அப்படிதான் நீங்க வந்துட்டு கம்ப்ளைண்ட் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்க ஆனா அடுத்த ரெண்டு பேரை கேட்போம் அவங்க சரின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அப்ப உங்க மேல வந்து குற்ற கிரிமினல் வழக்கு போடுவோம் நீங்க ஆறு மாசம் உள்ள இருக்க எதிர்பார்த்துட்டு நான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் வெளில வந்து பத்திரிகையாளர்கிட்ட சொன்னாரு சொல்லி இதை ரிப்போர்ட் ஆகி அதை நான் போட்டிருக்கேன் வாக்களிச்சாரு <laughs> வாக்காளர்ப்படுத்த <laughs> 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 அப்போ நானூத்தி அறுபத்தி ஓராது வாக்காளர் நான் கா கடைசியாக ஓட்டு போட்டதுனால அந்த நம்பருக்காக சொல்கிறேன் சரி நானூற்றி அறுபத்தி ஓராது வாக்காளர்னா நானூற்றி அறுபத்தி ஒன்று இந்த இதுக்கு போட்டிருக்காரு சின்னத்தை வந்துட்டு எங்கே பேருக்கெல்லாம் சொல்ல வேணாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாள் தான் அப்போ மூணில் அவர் ஓட்டு போட்டிருக்கீங்க ரெண்டில் ஓட்டு போட்டிருக்கீங்க அப்படின்றத சொல்லலாம் ஆனால் அதெல்லாம் அதுக்கு அந்த வசதி இவிஎம்ல இல்லை இங்கே சீரியல் நம்பர் இல்லை அது வந்துட்டு இது தெர்மல் பிரிண்டிங் கொஞ்சம் நாள் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆயிடுச்சு எவ்வளோ ஏற்பாடு பண்ணி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் அப்போ இது ஃப்ராட் இல்லைன்னு இல்லையா சரி இப்போ நான் ஒரு சந்தேகம் பார்வையாளர் நான் போய் ஒன்னா நம்பருக்கு ஓட்டு போறேன்னு வைங்க அது வந்து மூணாம் நம்பருக்கு தான் போகுது அல்லது நான் வந்து வேற ஏதோ ஒரு சின்னத்துக்கு ஓட்டு போடுறேன் அது பாஜகவிற்கு தான் போகுது இப்ப பாஜக இவிஎம் வச்சு தான் வெற்றி பெறாங்க அப்படின்னு சொன்னா பாஜகவிற்கு போடாத ஓட்டுகளும் பாஜகவிற்கு தான் விழுகிறது அப்படிதான உங்க கூட்டுச்சா அது எப்படி மிஷின்ல எப்படி மாத்துறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் மிஷின்ல மாத்துறது இல்ல இது வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம் ஓகே பதினான்கு விதமான இவிஎம்கள் இருக்கு அப்படின்றது சையத் சுஜா இந்த மோசடியை முதல்ல வெளிக்கொணர்ந்தவர் எலக்ட்ரானிக் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் ஹைதராபாத்ல வேலை செஞ்ச சையத் சுஜா அவர் கொள்றதுக்கு முயற்சி பண்ணாங்க துப்பாக்கி சூடெல்லாம் நடந்துச்சு ஹைதராபாத்ல நான் டீட்டெயில் அதில் எழுதிருக்கேன் அது அவரை பத்தி இவிஎம் பத்தி டாட் ஓஆர் போட்டிங்கனால வரும் அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா அவர் செத்துட்டார் நினைச்சிட்டு போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவர் எழுந்து கிழந்து ஓடிக்கிட்டு தப்பிச்சு வச்சு அமெரிக்கா லிபர்ட் செட்டில் ஆகிட்டு பிறகு லண்டனில் வந்துட்டு இந்த பேட்டியை கொடுக்குறாரு அப்போ இந்தியா அவருடைய தலைவர்கள் ஊடகங்கள் எல்லாம் வரவேற்றுறாரு வாங்க அது நிகழ்ச்சிக்கு வாங்க அப்படின்னாரு யாரும் வரல ஆனால் இங்கே வந்துட்டு கபில் சிபல் மட்டும் போயிருந்தார் கபில் சிபல் மட்டும் அட்டன் பண்ணி வந்துருக்காரு ஸோ இதுதான் உண்மை ஓகே அப்போ பதினாலு விதமான விஷயம் ப்ரோக்ராமிங் வந்துட்டு அங்கே இருக்குது அப்போ அதில் வந்துட்டு இப்போ இந்த இந்த இடத்துல வந்துட்டு மூணாவது வேட்பாளராக பாஜக வேட்பாளர் வச்சு மூணாவது வேட்பாளர் பாஜக வேட்பாளர் அண்ணாமலை அப்படின்னு நீங்க ஒண்ணு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு நாம் தமிழரு இந்த பல கட்சிகள்லாம் இருக்கு மூணாவது வேட்பாளருக்கு வந்துட்டு அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய வாக்காளர்களுக்கு பதிவாக ரெண்டு ஓட்டில் ஒரு ஓட்டு மூணு ஓட்டில் ஒரு ஓட்டு எப்படி ஆட்டோமேட்டிக்கா டிரான்ஸ்பர் ஆகிடும் ஆமா ப்ரோக்ராமிங் தானே சரி ப்ரோக்ராம் நீங்க எப்படி எழுதுறீங்களோ அதுதான் வந்துட்டு அதனுடைய அந்த சிப்பு அந்த சிப்பு ஒன்றும் வந்துட்டு நாணயமானது ஹரிச்சந்திரன் அப்படிலாம் ஒண்ணும் கிடையாது புரியுதுங்களாவது <laughs> புரியுதுங்களா இதுல வந்துட்டு எப்படி எல்லாம் இதை வந்துட்டு ஹேக் பண்ண முடியும் அப்படின்றத வந்துட்டு 
முதல் முதல்ல காட்டின ஒரு ஹரிகே பிரசாத் அப்படின்ற ஒரு என்ஜினியர் ஆதரவாளர் எதிர்ப்பாளர்லாம் விட்டுருக்காங்க ஒரு ஐடி என்ஜினியர் ஹரிகே பிரசாத் ஃப்ரம் ஹைதராபாத் அவர் தான் முதல்ல காட்டுறாரு இது மோசடி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு மோசடிக்கு வசதியானது அப்படின்னு சொல்றாரு உடனே என்ன பண்ணிட்டு அவர் நிரூபிச்ச உடனே என்ன ஆயிடுச்சு கா தேர்தல் ஆணையம் என்ன பிடிச்சி அவர் கேள்விக்கு பதில் சொல்லல மாறா அவரை வந்துட்டு அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ள வச்சுட்டாங்க சரி உடனே அப்போ சந்திரபாபு நாயுடு சீஃப் மினிஸ்டர் அவர் அதனால அவர் வந்துட்டு அவர் வெளியில கொண்டு வந்துருந்தாரு அவரு சொல்றது இந்த ஃப்ராடுலன்ஸ் தானே அதை வச்சு தான் ஜெயலலிதா சொல்லிச்சு இது ஃப்ராடுலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேஸும் போட்டாங்க இப்போ நான் என்ன கேட்கறேன்னா ஹரிகே பிரசாத்தை தூக்கி உள்ள வச்சுங்க அப்புறம் ஹரிகே பிரசாத் வெளில வந்துட்டு உடனே தொடர்ந்து சட்ட போராட்டம் நடத்தி உச்ச நீதிமன்றத்துல வந்துட்டு ஒரு உத்தரவை பெறுறாரு தேர்தல் ஆணையம் அவர்கிட்ட இந்த மிஷினை தொடர்ந்து காட்டணும் அவரு சொல்லுவாரு இதை ஹேக் பண்ண முடியுமா இல்லையான்ற அவர் சொல்லட்டும் அதுக்கும் நீங்க உங்களோட பதில் சொல்லுங்க சரின்ட்டு போனாங்க இந்த டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கமிட்டின்னு தேர்தல் ஆணையத்துல ஒண்ணு இருக்குது அவங்க தான் இந்த எல்லாம் பார்ப்பாங்க ஸோ அதுல தான் அந்த நான் சொன்ன ஐஐடியினுடைய டைரக்டரா இருந்த ஒரு ஆள் வந்துட்டு உட்காடுறாரு நூலு அவர் வந்து உட்காடுறாரு அவங்க வந்துட்டு ஒண்ணு ஓபன் பண்ணி வைக்கிறாங்க இது ஈஸியா ஹேக் பண்ணலாம் ஹேக் பண்ணி கட்டுமா அப்படின்னாரு அவரு எப்படி என்ன ஒரே ஒரு ரேடியோ டிரான்ஸ்லஸ் வர மட்டும் உன்னோட டிஸ்பிளேக்கு பின்னாடி கீழே நான் வச்சுட்டேன் அப்படின்னா இதுல போலா இருக்கிற ஓட்டனோட எண்ணிக்கை மாறாமலேயே நான் மாத்தி காட்டுறேன் எல்லாரும் உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க நீங்க என்ன சொல்லணும் இந்த மாதிரி வந்தாரு ஹரிகே பிரசாத் வந்தாரு இந்த மாதிரி சொன்னாரு இதை பண்ண முடியும் சொன்னாரு அதுக்கு எங்களோட டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்ட் கமிஷனோட பதில் இது அப்படின்னு ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆசிட் கொஸ்டின் சொல்லணும்ல சொல்லவே இல்லையே ரெஜிஸ்டரும் பண்ணலையே நீங்க அப்ப என்ன அர்த்தம் மாத்துமா யார் யாரையும் கூப்பிட்டோம் கட்சியில எல்லாம் கூப்பிட்டோம் யாரும் வந்து நிரூபிக்கல ஹரிகே பிரசாத் வந்து நிரூபிச்சாரா இல்லையா பதிவு பண்ணவே இல்ல பதிவு பண்ணவே இல்ல அப்ப இது அயோக்கியத்தனமா இல்லையா ரெண்டாவது விஷயம் ஹரிகே பிரசாத் சொன்ன இன்னொருடைய என்னன்னா இந்த சிப் இருக்கு இல்லையா தட் இஸ் மாஸ்க்டு அது கவர் பண்ணிட்டாங்க அதை வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு இட் கேனாட் பி நெய்தர் ரீடபுள் நார் நார் வெரிஃபையபுள் நீங்க அதுல இருக்கிறது வந்துட்டு என்ன அப்படின்றதையும் நீங்க படிக்க முடியாது அதுல என்ன இருக்குதுன்னு செக் பண்ணி பார்க்க முடியாது வெரிஃபை பண்ண முடியாது அப்ப என்னது அது அப்ப நீங்க சொல்றீங்களா இது ஒரு சாதாரண சாதாரண விஷயத்தையா மாஸ்க் பண்ணணும் எல்லா ஏவியமும் உங்களுடைய பொசிஷன்ல இருக்க போகுது அதை வெளியில கொண்டு போறதுக்கு ஒரு புரோட்டா கால வச்சிருந்தீங்க இது வேற யாருக்கிட்டயுமே போவாச்சு டைட்டா இருக்குது அதுக்குன்னே ஒரு சாப்ட்வேர் நாங்க எழுதி வச்சிருக்கிறோம் இதெல்லாம் தேர்தல் ஆணையம் விட்டுற புழு ஆனா பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோல கொண்டு போவாங்க லாட்ஜில இருந்து எடுப்பாங்க இன்னும் பெட்ரோல் பங்கு ரேஷன் கடை இதுல நல்லா வந்துட்டு ஸ்டாக்ல இல்ல அப்ப இதனுடைய அர்த்தம் என்ன ரெண்டு மூணாவது முக்கிய விஷயம் ஒரு வெரிபிகேஷன் அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அப்படின்னா என்னையா சிறைப்படுத்தணுன்ற நீ உடனே நிறுத்திட்டு அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த சிட்டுல என் பண்ண முடியாதா சீரியல் ஒரு போட முடியாதா அதையும் தெர்மல் பிரிண்டிங்ல கொண்டு போற உன்ன யார் அந்த ஸ்பெசிபிகேஷன் உள்ள கொண்டு வர சொன்னது ஆர்டினரி பிரிண்ட்டுக்கு கொண்டு வா சீரியல் நம்பர் டர்ரு 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 எவ்வளவு டிக்கர்ஸ் இருக்குது அதை போட்டுட்டு இது பண்ணிட்டா அப்படின்னா வரப்போகுது அதான் இப்போ வந்துட்டு இந்தியா கூட்டணி சொன்னது அது பிரிண்ட் ஆகுது இல்லையா பிரிண்ட் ஆகிறது தூக்கி அப்படியே வாக்காளர் கிட்டே கூடு அவன் அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வாக்குப்பட்டியில் போட்டு இதையும் எண்ணு அதையும் எண்ணு முடிவா இருக்கு எப்படி ஏன்னா இப்போ உடனடியாக நீங்கள் வாக்கு சீட்டை கொண்டு வர முடியாது ஏன்னா தேர்தல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள் டாக்ஸ்ல வந்துட்டு சட்டத்தில் மாற்றிட்டாங்க இவிஎம் வச்சு தான் நடத்த போகிறோன்ட்டு ஸோ அதை மறுபடியும் ரிவர்ஸ் பண்ணணும் அதனால அவங்க அந்த முடிவு ரெண்டே எண்ணிக்கை அப்படின்னு ஸோ ஒரு முறையும் ஒத்துக்கலை இவன் என்ன சொன்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் தேர்தல் ஆணையம் நாங்கள் விவிபேட்டில் பதிவாகிறதையும் எண்ணி இவி மணி பதிவாகிறதையும் எண்ணி ஒப்பிட்டு தேர்தல் முடிவு அறிவிப்போம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்குள்ள நாங்கள் அதை செய்வோம் அப்படின்னா செய்யவே இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் பத்து லட்சத்து அறநூறு வாக்குச்சாவடிகள் ஆனால் இவன் பயன்படுத்துறது வெறும் இருபதனாயிரம் மிஷினு இருபதனாயிரம் விவிபேட் தான் எல்லா இருபது மாதிரி போது இங்கே தான் இல்லை வெறும் இருபதனாயிரம் இதுதான் பயனை படுத்தினார் அவர் விவிபேட்டை பயன்படுத்தினார் ஆனால் எவ்வளோ அவங்கள்ட்ட ஸ்டாக்ல இருந்து ஸ்டாக்ல இருந்து பதினேழு லட்சத்து முப்பதனாயிரம் இருந்தது ஏன் பயன்படுத்தல அதான் மூஞ்சி அது ஏன் வெளிப்படுத்துற அப்படின்னா அதுக்கான ஒரு ஆதாரம் தான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த போன ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு தேர்தலில் வந்துட்டு நடக்குது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுலாம் நாடாளுமன்ற தேர்தல் பதினெட்டு
காங்கிரஸ் காரருக்கு இல்ல மொத்தமாவே மொத்தமாவே கூட விழுது மொத்தமாவே பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் சேர்த்து இதுல எவ்வளவு போல் டோட்டலா போல இருக்கோ அதை விட இவிஎம்ல போனதை விட இருநூத்தி ஏழு ஓட்டு ஒரே ஒரு பூத்துல அதிகமா வந்துருது ஒரு பூத்துல மட்டுமே ஒரு பூத்துல மட்டும் நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு ஏ அதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா பதிவான வாக்குகளோட ஒப்புகை சீட்டு விவி பாட் எந்திரத்தில் இருநூத்தி ஏழு வாக்குகள் கூடுதலாக பதிவாகிறது உடனே வெற்றியை நிறுத்தி வைக்கிறாங்க அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஆனா கடைசியில இருபது நேரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்துல ஒரு முன்னணியில இருக்காங்க டிக்ளேர் பண்ணிடுறாங்க அப்போ தேர்தல் ஆணையம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இப்ப என்ன பண்றது அப்படின்னு கேக்குறாங்க அங்க இருக்கிற கவுண்டிங் ஆபீசர் என்ன சொல்றேன்னா விவி பேட்ல தான் வந்துட்டு அப்படியே கட்டாய விழுது இல்லையா அது கணக்குல எடுத்துக்கோ இவிஎம் வேணாம் நமது கேள்வி என்னன்னா ஏன் இவிஎம் வேணாம் ஏன் விவி பேட் எடுத்துக்கணும் இருநூத்தி ஏழு ஓட்டு எப்படி விடலாம் கூடுதலா போனாலாம் கட்டாய் இந்த சீட் எல்லாம் பாத்துருக்கிறான் அப்ப அங்கேயும் போல அவளது அப்ப என்னாச்சு அப்ப என்னாச்சு அப்ப என்ன நடக்குது அப்ப சொல்றாங்க இந்த இவிஎம் ஆதரவாளர்கள்லாம் ஏதோ ஒரு சாதாரணமா ஒரு கால்குலேட்டர் மாதிரிலாம் என்னைக்காச்சும் கால்குலேட்டர் இந்த மாதிரி மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கா ரெண்டு போட்டா ரெண்டு போடாத இருந்திருக்கா அதான் சொல்ல வர அப்போ ப்ரோக்ராமிங்ல வந்துட்டு எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க துல்லியமானது அதை எல்லாத்தையுமே சொல்லக்கூடியது அதை வச்சுக்கிட்டு இவங்க பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு விடயத்திலையும் பாத்தீங்கன்னா ஏழாறுமான குளறுபடி இந்த குளறுபடியை தான் அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா மால் ஃபங்க்ஷனிங்ன்றாங்க இது வெளியில வந்துட்டு உடனே ஒரு நாலு பேர் சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு மாக் போலிங் ஒண்ணு பண்றாங்க அந்த கவுண்டிங் ஆரம்பிக்கிறது ஐம்பது ஓட்டு போட்டு அப்படி ஐம்பது ஓட்டு போடுற இடத்துலயே பாத்தீங்க அப்படின்னா பிஜேபிக்கு நிறைய ஓட்டு கொடுது அது பாருங்களேன் இது அதுக்கும் ஒரு உடனே இது வந்துட்டு அது அது என்ன சொல்லணும் நீ அது எப்படி அது மாதிரி ஆச்சுன்னு கோவா தெற்கு மக்களவை தொகுதிக்கு உட்பட்ட கண்காலியம் சட்டப்பேரவை தொகுதியில் உள்ள டோலியோபாத் வாக்குச்சாவடி என் முப்பத்தி நாலில் வாக்குப்பதி தொடர்வதற்கு முன்னர் சோதனை வாக்கு டெஸ்ட் பிரட் செய்து பார்த்தனர் அப்போது ஒவ்வொரு கட்சியினருக்கும் ஒரே ஒன்பது வாக்குகள் பதிவு செய்தனர் பிறகு முடிவுகளைக்கான ஒவ்வொரு புத்தனாக அழுத்திய போது பாஜகவிற்கு ஒன்பது வாக்குகளுக்கு மேலாக பதினேழு வாக்குகள் பதிவாகிறது அடுத்து போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் வேட்பாளருக்கு ஒன்பது வாக்குகள் பதிவாகிருக்குது ஆம் ஆத்மி வேட்பாளருக்கு எட்டு வாக்குகள் மட்டுமே பதிவாகி காட்டியிருக்கு சுயேட்சை வேட்பாளருக்கு ஒரு வாக்கு மட்டுமே பதிவாகிறது இப்ப டிரான்ஸ்பர் ஆகுதுன்றத சொன்னது போட்டதுல வந்துட்டு ஒரு ஓட்டா தங்க போயிடுச்சு வந்துருச்சுங்களா கணக்கு ஒன்பது கரெக்டா பதினேழு ஓட்டு வந்துருச்சா ஆனா அதுக்கப்புறம் உடனே என்ன பண்றாரு அந்த தேர்தல் அதிகாரி என்ன சொல்றாரு இல்ல இல்ல ஆக்சுவலா வந்துட்டு அது எப்படி காங்கிரஸ் கட்சிக்கு பொதுவான ஏழு வாக்கு காங்கிரஸ் கட்சிக்கு தான் பதினேழு வாக்கு பார்த்து போனாச்சு பிஜேபி காங்கிரஸ் எப்படி போச்சு ஆமா அப்போ இதுதான் மால் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் இவிஎம் நான் என்ன கேக்குறேன்னா இந்த மாதிரி பண்றாங்க பிறகு தான் அது பூத்துக்கே போகுது அப்புறம் பூத்துல போயிட்டே எப்படி வருது சரி அப்போ என்னன்னா ஒரு ஒரு மிஷினும் ஒரு ஒரு மாதிரி ப்ரோக்ராம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்றத தெரியுது இவர் சொன்னது என்னன்னா இப்ப பாஜக போயிருக்கு அப்படின்னா அது முதல் வேட்பாளராவோ ரெண்டாவது வேட்பாளராவோ இருக்கலாம் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ப்ரோக்ராமிங் இது காங்கிரஸ் ஏற்பாடு அந்த ப்ரோக்ராம் இருக்குறது ஜி வி நரசிம்மா அப்படின்னு சொல்றவர் தான் முதல்ல இதை பத்தி புத்தகம் எழுதுறாரு இவிஎம் பத்தி அவர் கூட பாஜக அரசு சேர்ந்துடுறாரு அத்வானி கேஸ் போட்டு வழக்காட்டினதனுடைய விளைவு தான் விவி படை வந்துச்சு ஓகே அவர் சொல்றாரு இந்த வெற்றி ரொம்ப சந்தேகத்திற்குரியது அப்படின்னு சொல்றாரு சொல்லிட்டு தான் அது பண்றாரு அப்பதான் சுப்பிரமணியம் சாமி சொல்றாரு எனக்கு கூட என்னுடைய பல வாக்குச்சாவடிகள்ல ஒரு ஓட்டு கூட விடலாட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மக்களவை தேர்தலில் அமமுக கட்சிக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் பூத்துல ஒரு ஓட்டு கூட இல்லையா ஆனா அவங்க இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் ஓட்டு வாங்கியிருக்கிறாங்க ஆறு பர்சன்ட் ஓட்டு அப்ப என்ன அது அப்ப இதுக்கெல்லாம் தேர்தல் ஆணையம் பதிலு சொல்றது இல்ல அப்ப என்ன அப்படின்னா டிரான்ஸ்பர் ஆகுது உதாரணத்துக்கு நாம் தமிழரோ அல்லது யாரெல்லாம் வந்துட்டு பின்னாடி நிற்கிறாங்களோ அதனால நான் என்ன சொல்ல வர சின்னது சுயேட்சைகள் இப்போ இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா முன்னாடி எல்லாம் வாக்கு சீட்டு எப்படி இருக்கணும்னா ஆல்பபெட்டிகல் ஆர்டர்ல இருக்கும் கடைசியா நான் வந்துட்டு கடைசியா இல்ல எண்பத்தி நாலு மக்களவை தேர்தல் அப்ப நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா தென்சனை நாடாளுமன்ற தேர்தலில் செடியன் மூணாவது ஆளவோ இன்னொரு சின்றதுனால செடியன் மூன்றாவது வைஜெயந்தி மாலா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா கடைசி அறுபதாவது எண்ணில் இருந்துச்சு 
வைஜெயந்தி மாதிரி தான் ஜெயிச்சாங்க இப்படி இருக்கு வரிசையா வாக்குச்சாவடி அதில் வந்துட்டு அங்கே போ அங்கே போயிட்டு ப்ரெஸ் போட்டாங்க கரெக்டாக மக்கள் முத்திரை குத்து போட்டாங்க அறுபதுல ஜெயிக்குது அதனால அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ எப்படி போட்டாங்கன்னா அங்கீகரிக்கப்பட்ட தேச கட்சிகள் அப்படின்னு மேலே காங்கிரஸு கம்யூனிஸ்ட்டு பிஜேபி சமாஜ்வாடி இவங்களாம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சிகள் மேலே இப்போ ரீஜனலில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சிகள் திமுக அதிமுக சிவசேனா இந்த மாதிரி கட்சிகள்லாம் அடுத்தது அடுத்தபடியாக வர்றது வந்துட்டு அங்கீகரிக்கப்படாத பட் பதிவு செய்யப்பட்ட கட்சிகள் நாம் தமிழர் வரும் இவங்க அடுத்தது அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா சுயேட்சைகள் இந்த சுயேட்சைகள் இந்த அங்கீகரிக்கப்படாத கட்சிகளுக்கெல்லாம் ஒரே சினத்தை தரப்ப முடியாதுன்னு சொல்றது காரணம் இதுதான் வச்சு தள்ளிடுறது அப்படியே இப்போ விழுக விழுகிற இடத்தில் சாப்ட்வேர் மூலம் ஓட்டை அப்படியே கன்வெர்ட் பண்றது அப்படிங்கிற அதுவும் உண்டு இன்னொன்று சொல்றாங்க இந்த மிஷின் இப்ப மூணு மாசம் நாலு மாசம் ஆகுது பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் வந்து ஒன்றரை மாசம் ஒன்றரை மாசம் ரெண்டு மாசம் கழிச்சா என்றாங்க ஆமா இந்த மிஷின் அங்க இருக்கும் அப்படியே வேற ஒரு மிஷின்ல வாக்கு செலுத்தப்பட்ட மிஷினை உள்ள வச்சு இந்த மிஷினை மாத்திட்டா எந்த மிஷின் நம்ம ஓட்டு போட்டோம் அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு எந்த எவிடன்ஸும் கிடையாது கருத்தும் இருக்கு அப்ப அப்படியான ஒரு சந்தேகம் தேனி மக்களவை தொகுதிக்கு திடீர்னு ஒரு எழுபது மிஷின் வந்துச்சுல்ல தேர்தல் முடிச்சிட்டதுக்கு அப்புறம் திடீர்னு ஒரு எழுபது மிஷின் வருது உன்ன எல்லாரும் பார்த்து புடிச்சிட்டாங்க ஏன் இந்த மிஷின் வந்துச்சுன்றதும் சொல்லவே இல்லை கேட்டா சொல்றாங்க இல்ல பைபோல் ஒண்ணு இருக்குது அதாவது அந்த இதுல கேன்சல் ஆகி மறுபடியும் ரீபோலிங் ஒண்ணு ரீபோலிங் ஒண்ணு இருக்கு ரீபோலிங் எங்க இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாங்க இல்ல அப்ப ஏன் அது கோயம்புத்தூர்ல இருந்து வந்துச்சுன்னு கேட்டாங்க பதில் இல்லை இன்ன வரைக்கும் அதை பத்தி ரிசால்வ் பண்ணவே இல்லை இதே மாதிரி என்ன பண்றாங்க மதுரை மக்களவை தொகுதி இதெல்லாம் பெட்டி எல்லாம் வச்சிருக்கிற இடத்துல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நாலு அடுக்கு பாதுகாப்பு இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இந்த அடுக்கு எல்லாம் சொல்லுவாங்க அது என்னதுமே மக்களுக்கு புரியாது நாலு அடுக்கு பாதுகாப்பு ஒன்பது அடுக்கு பாக்குறேன் நம்பிக்கல நம்பிக்கை நான் அவ்வளவுதான் ஏமாத்துறது தானே அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு தாசில்தார் முன்னாடி உள்ள போய் அது எல்லாத்தையும் நோண்டிட்டு அது பாட்டுக்கு வெளில போகுது அது கடைசியில அங்க இருக்கக்கூடிய மக்களவைக்கு போ எம்பியா இருக்கிற உட்பட எல்லாரும் போய் கத்தி சத்தம் போட்டு என்னன்னு கேட்டா நடவடிக்கை எடுக்கிறோம்னு சொல்லிட்டா நம்ம சஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க ஆனா நம்ம பண்ணது என்னது யாருக்கும் தெரியாது இது வரைக்கும் தெரியாது அங்கேயே மிஷின் வந்துச்சு இது வரைக்கும் தெரியாது நீங்க சொல்லக்கூடிய அந்த பொட்டி மாத்துறது இந்த இடம் தான் இது ஒண்ணு ரெண்டாவது இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னீங்கன்னா அது வச்சிருக்கிற இடத்துலயே வந்துட்டு நீங்க ஒரு ஆடு செல்போனோட போயிட்டாங்கன்னா போதும் அதை வச்சு கனெக்டிவிட்டி ஏற்படுத்தி மாத்திட்டு இருக்கலாம் செல்போன் மூலமா ஆமா இயக்க முடியும் அதனாலதான் என்ன சொன்னாரு இவர் சரத்பவார் என்ன சொன்னாரு எந்த இடத்துல எல்லாம் நீங்க வந்துட்டு இந்த வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களை எடுத்துட்டு போயிட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்த சுத்தி இருக்கக்கூடிய அந்த டவர்ஸ் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணணும் அப்படின்னா செல்போன் டவர் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணணும் பண்ணல ஆனா அது கேட்டாச்சு அதே மாதிரி பி கே சிவகுமார் என்ன பண்ணாரு எலெக்ஷன் அறிவிச்ச உடனே கர்நாடகால குஜராத்ல பயன்படுத்தப்பட்ட மிஷின் எங்க எடுத்துட்டு வரக்கூடாது அப்படின்ற ஏன்னா குஜராத்ல பயன்படுத்தப்பட்ட மிஷின் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி சும்மா அறுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் எல்லாம் ஓட்டு போலாச்சு யாருக்கு பிஜேபி மட்டும் என்ன <laughs> தெரியாது <laughs> 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 இப்போ காத்தால இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா யார் யாரும் முன்னணியில் இருந்தாங்க கோவை தெற்கு தொகுதியில் அப்புறம் மத்தியானம் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வானதி பேரா இல்லை சாயந்தரம் பார்த்தோம்னா வானதி முண்டியில் இருந்தாங்க நைட்டு பார்த்தா வானதி வானதி சிறுவாக ஜெயிச்சிட்டாங்க எப்படி இது அது எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மிஷினில் மத்தியானமே முடிவு அறிவிக்க வேண்டியது இடு இடு எடுத்துட்டு போய் நைட்டு வரைக்கும் ஆச்சு எப்படி அது புரியல இல்ல அதுலயும் விளக்கவே மாட்டாங்க புத்தகத்துலாம் <laughs> ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் வந்துட்டு பாஜக வாங்கின ஓட்டு வந்துட்டு முப்பத்தி ஆறு புள்ளி மூணு நாலு பர்சன்ட் வின் பண்ண சீட்டு நூற்றி நாலு இப்போ அதே முப்பத்தாறு தான் ஆனால் அறுபத்தஞ்சி சீட்டு தான் ஜெயிச்சிருக்கிறாங்க ஆனால் அடுத்த நடந்த ஆறு மாதத்தையும் நடந்த மக்களவைத் தேர்தலில் அவங்களுக்கு போலான ஓட்டு வந்துட்டு ஐம்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஃபோர் நாலு பூஜ்ஜியம் ஓட்டு அதாவது பதினஞ்சு புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஆறு பர்சன்ட் கூடுதல் மொத்தம் இருக்கக்கூடிய இருபத்தெட்டு தொகுதியிலும் இருபத்தாறு ஜெயிச்சு விட்டாங்க 
அடுத்தபடியாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா குஜராத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் நாற்பத்தி ஒம்பது புள்ளி பூஜ்ஜியம் அஞ்சு அவங்க வாங்கின ஓட்டு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மக்களவை தேர்தலில் அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு பூஜ்ஜியம் அப்போ அதாவது மக்களவை என்று வருகின்ற பொழுது மோடி அதனால நாங்கள் மோடிக்கு ஆதரவாக வாக்களிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதான் அந்த இமேஜ் உருவாக்குறது அந்த அந்த பில்ட் அப் மாநிலத்தில் பாஜகவுக்கு பிடிக்கல ஆனால் ஒன்றியத்தில் எங்களுக்கு வேற வழி இல்லை ஆமாம் 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டுருது அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்ட் இருபத்தாறு இருபத்தாறு ராஜஸ்தானில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் தோக்குறாங்க நூற்றி எழுபத்தி ஆறு இடத்துல இருந்தவங்க வந்துட்டு எழுபத்தி மூணு இடத்துக்கு போயிடுறாங்க ஆச்சா முப்பத்தி எட்டு புள்ளி ஏழு ஏழு பர்சன்ட் அதே ச மக்களவை தேர்தலில் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளி ஐந்து புள்ளி ஏழு பர்சன்ட் ஆமாம் இருபது பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் இருபத்தஞ்சுக்கு இருபத்தஞ்சு சீட் அவங்க தான் மத்திய பிரதேசத்தில் பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் ஜெயிச்சு ஆட்சியை பிடிச்சது உங்களுக்கு தெரியும் முப்பத்தொம்பது பர்சன்ட் தான் பிஜேபி அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா மக்களவை தேர்தலில் ஐம்பத்தாறு பர்சன்ட் உங்களுடைய ஓட்டு பர்சன்டேஜ் பதினேழு பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் மொத்தம் இருக்கக்கூடிய இருபத்தொம்பது தொகுதியில் வந்துட்டு இருபத்தேழு தொகுதி அவங்க ஆனால் இவ்வளோத்துக்கும் மத்திய பிரதேசத்துலேயும் ராஜஸ்தானிலும் போன முறை நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கும் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கும் இடையில இடைவெளி வந்து ஒரு ஆறு ஏழு மாதம் ஆறு மாதம் தான் மாதம் அதுக்குள்ள அவர் வந்துட்டு விவசாயிகளுடைய கடன்களை எல்லாம் வந்துட்டு தள்ளுபடி பண்ணார் யார் கமல்நாத் அப்படி இருந்தா அந்த மாதிரி பீகார்ல பாத்தீங்கன்னா சட்டப்பேரவை தேர்தலில் நாற்பத்தி ரெண்டு புள்ளி மூணு பூஜ்ஜியம் பர்சன்ட் மக்களவை தேர்தலில் ஐம்பத்தி மூணு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு மொத்தம் இருக்கக்கூடிய நாற்பது தொகுதி வந்து முப்பத்தொம்பது தொகுதி அவங்க பதினேழு பதினாறு ஆறு இப்ப இந்த ஐந்து மாநில தேர்தல் அப்படிதான் ஆமா ஐந்து மாநில தேர்தல் நீங்க மத்திய பிரதேசம் சாட்டிஸ்கர் அங்கதான் அவங்க பண்ணுவாங்க ஏன்னா அங்க அவங்களுக்கு ஓரளவுக்காவது ஓட்டு இருக்கணும் குறைஞ்சது ஒரு பதினஞ்சு பர்சன்ட் இருபது பர்சன்ட் ஓட்டு இருந்ததுனா தான் மற்றதெல்லாம் எடுத்தா அந்த சேர்த்துக்கிட்டு முப்பது பர்சன்ட் முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் கொண்டு வந்துட முடியும் மக்களவை தேர்தலில் நீங்க ஒண்ணுமே சொல்ல வேணாம் அட்டி பின்னிடுவாங்க அவங்க அதனாலதான் நாலு பர்சன்ட் நானூத்தி ஆறு சீட் அவங்க குறி வச்சிருக்காங்க ராஜீவ் காந்தி நீக்கணும் இல்ல பிபி பேட்ட சரி பண்ணி அவர் போல அவர் ஓட்ட எண்ணி தான் முடிவுகள் அறிவிக்கணும் ஒரு இடத்துக்கு வந்துட்டு மக்கள் போராடணும் நீதிமன்ற விசாரணைக்கு எடுத்துக்காது இந்த நிலை நீடித்தால் தமிழ்நாட்டிலும் பாஜக ஆட்சி ஈஸியாக அமையுமா அப்படிங்கிற ஒரு விஜயகாந்த் <laughs> 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 விஜயகாந்தோட ஆரத்தி எடுக்கிறது ரெண்டாவது நாள் வந்துட்டு ஸோ விஜயகாந்தனுடைய கட்சி பாட்டாளி மக்கள் கட்சி அப்புறம் வந்துட்டு புதிய தமிழ் கட்சி அப்புறம் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சி அப்புறம் பாஜக அப்புறம் தென் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜாதி மரவர் நம்ம ஆட்கள்லாம் சும்மா கொடியாத்தனால ஐ அப்படின்றாங்க நம்ம ஆட்கள்லாம் அந்த மாதிரி ஆட்கள் தானே போய் ட்ரைபல் தானே எல்லாமே அவள் தான் முடிஞ்சு போச்சு இதுங்கெல்லாம் போடும் அப்புறம் அந்தாண்டு பார்த்தீங்கன்னா நரேந்திர அவங்க தேவேந்திர குலம் தேவேந்திரா நரேந்திரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே கொஞ்சம் பேர் ஓட்டு போடுவாங்க அந்த வேலையை கிருஷ்ணசாமி பார்ப்பார் இப்படியெல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க வந்துட்டு ஒரு பதினஞ்சு இருபது பர்சன்ட் ஓட்டு மிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்கன்னா அப்புறம் காங்கிரஸ்ல இருந்தாலும் சரி இப்போ நாம் தமிழர்லாம் இருக்காங்க இல்லையா இவங்களை எல்லாம் வரண்டி கிரண்டி எடுத்தாந்து பிஜேபியில் போட்டாங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு நெக்கு டு நெக்ரேஸ் சொருதுங்க அங்க எங்கங்க சிவகங்கால நெக்டு நெக்ரேஸ் ராமநாதபுரத்தில் நெக்டு நெக்ரேஸ் அவர் நெக்டு நெக்ரேஸ் திமுக கூட்டணி நக்கிக்கிட்டு போயிடும் அவ்வளோதான் ஸோ அப்படியே பக்கத்தில் கொண்டு வந்து விட்டு கொண்டு வந்து கொண்டு போயிருவாங்க அப்படிங்கிறீங்க இது மாறும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எவ்வளோ தூரம் இருக்கு எது மாறும் அதாவது இவிஎம்ல இருந்து விடுதலை பெற்று நாம் மீண்டும் வாக்குச்சீட்டு முறைக்கு ஏன் பல வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகள் அதுல இருக்கு நீங்க தொடர்ச்சியா பேசிட்டு வரீங்க நாம இவிஎம் இல்லாம முதல் கேள்வியில அடிச்சுட்டான் ஜெர்மன் என்னைக்கு நான் போட்ட ஓட்டு யாருக்கு போய் சேருதுன்றதை அடையாளப்படுத்த முடியாதோ அப்போ எனக்கு வேண்டாம் அப்பயோ எனக்கு வேண்டாம் இப்ப நமக்கு இவிஎம் இருந்து விடுதலை கிடைக்கும் என்று நீங்க நம்புகிறீர்களா அது மக்கள் கிட்ட தான் இருக்கு மக்கள் கிட்ட வாங்க அதாவது மக்கள் என்ன செய்யணும் மக்கள் எரிச்சு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பாக நடத்த போராட்டத்துல மூணாயிரம் பேர் கிட்டத்தட்ட பெரிய என்ன ஒரு தினம்னா எல்லாரும் திருமாவளவனையும் வந்துட்டு அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னே கால் மணி நேரம் பேசினாரு ரொம்ப அழகா டீட்டெயில் எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு தொடர்ந்து பேசினார் அவரு ஒன்னே ஓரத்தர் அசையலிங்க அன்னைக்கு ஒன்றரை மணிக்கு வரைக்கும் தான் முடிஞ்சிச
அழகான ஒரு துண்டறிக்கையை போட்டு கொடுத்தாங்க ஓகே ரொம்ப ஆர்கனைஸ்டா பண்ணாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கட்சியும் பண்ணணும் ஓகே இன்னொன்னு மக்களுடைய எழுச்சி வராமல் இது மாறாது ஏன்னா நீதிமன்றங்கள் வந்துட்டு என்னென்னவோ பேசுது ஓகே நீதிமன்றத்துல வந்துட்டு போன தேர்தலில் முன்னூத்தி எழுபத்தி மூணு மக்களவை தேர்தலில் பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகளுக்கும் எண்ணப்பட்ட வாக்குகளுக்கும் இடையே ஒரு ஓட்டில் இருந்து ஒரு லட்சத்து ஓராயிரம் ஓட்டு வரைக்கும் வித்தியாசம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அசோசியேஷன் ஃபார் டெமோக்ராட்டிக் ரீஃபார்ம்ஸும் காமன் காசஸும் போயிட்டு கேஸ் போட்டாங்க இன்ன வரைக்கும் விசாரணைக்கு வரல என்ன ஆனால் துஷ்யன் தவேன்ற ஒரு அட்வொகேட் சொன்னார் சொல்றாரு என்ன அப்படின்னா யார் நிர்ணயிக்கிறது எந்த கேஸ் விசாரிக்கப்படணுன்றது தலைமை நீதிபதியா இல்ல ரெஜிஸ்ட்ரி ஆக்ட் அப்போ பாஜக எங்க கண்ட்ரோல் பண்றாங்க பாருங்க பதிவாளரை வச்சு கண்ட்ரோல் பண்றாங்க கேஸே வராது முன்னாடி எல்லாம் கேஸ் கட்டி எடுத்து அடிச்சிருவாங்க காணா போச்சு கேஸ் கட்டு அப்படின்னு வழக்கே வராதுன்றது இப்ப அந்த மாதிரி ரெஜிஸ்ட்ரி வந்துட்டு அது அதை வந்துட்டு பட்டியலுக்கே போடாது ரிஜிஸ்டர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணாது அப்ப என்ன ஆகும் அப்ப மக்கள் தான் அப்ப மக்கள் தான் வந்துட்டு இதை செய்யணும் வேன் கார்டில் என்ன அப்படின்னா இப்போது நம்ம நாட்டில் ரெண்டு கோடி பேருக்கு மேலே வந்துட்டு ஐடி இண்டஸ்ட்ரி இருக்காங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அந்த இவிஎம் பற்றினுடைய ஃப்ராடு இதெல்லாம் தெரியும் அவங்க தான் இதை வந்துட்டு தூதர்களாக இருந்து எல்லாத்தையும் முன்னாடி போய் வரப்பறை செய்யணும் மற்றவங்களாம் நம்ம எழுதியிருக்கிற புத்தகம் எழுதியிருக்கிறோம் எல்லா டீட்டெயிலும் கொடுத்துருக்கிறோம் இளைஞர்கள் படித்த இளைஞர்கள் முன்வாருங்கள் முன்வாருங்கள் அணி திரட்டுங்கள் ஆமாம் 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 இப்போ இந்த உரிமை புத்தகம் நூற்றி ஐம்பது ரூபா தான் உரிமை பதிப்பகத்திருக்கு ஐயா சொல்வது நகைச்சுவை போல தெரிந்தாலும் அவர் அவரது சிக்கல்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறார் தொடர்ந்து உங்களுடைய பல்வேறு பணிகள் குறித்து எங்கள் அழைப்பேற்று எங்களோடு வந்து மக்களுக்கு புரியும்படியாக இது மிக எளிமையாகும் இதனுடைய ஆபத்தையும் விளைக்கினீர்கள் நெஞ்ச நேரம் நன்றி திரு ஐயநாதன் அவர்கள் தொடர்ந்து இது தொடர்பாக இயங்கியும் பேசியும் பல்வேறு இடங்களுக்கு பயணித்து வருகிறார் இது சரியா தப்பா அப்படிங்கிற விவாதங்கள் தொடர்ந்து நடக்குது ஆனால் லாஜிக்கா ஒரு கேள்வி அவர் எழுப்பக்கூடிய கேள்வி மீண்டும் மீண்டும் இதை கண்டுபிடித்த நாட்டிலேயே இதை பயன்படுத்தவில்லை அப்படிங்கிறது ஒன்று வளர்ச்சடைந்த அமெரிக்கா உள்ளிட்ட எந்த நாடுகளிலும் இதை பயன்படுத்தவில்லை அப்படிங்கிறது ரெண்டு ஸோ நமக்கு மட்டும் ஏன் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கேள்விகளுக்கான விடையை பெறாதவரை இந்த மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் என்பது நம்பகத்தன்மையற்ற ஒன்றுதான் அப்படிங்கிறது தான் முடிவானதாக இருக்கும் தொடர்ந்து தமிழ் கேள்வி பார்த்து தமிழ் கேள்விக்கு ஆதரவு தாங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க குரலற்றவர்களின் குரலால் நான் செந்தில் நன்றி